大家好，我是大伟。心脏不好，一个动作就能锻炼到。我教你一个现在非常流行的动作，在家里面就能做起来的超慢跑。这个超慢跑啊，特别适合咱们中老年朋友们没事的时候去锻炼。每天只要做上五分钟，就能让自己的心脏强强壮壮的，而且全身上下全部都能给你打开。好了，话也不多说，直接把这个在家做的超慢跑分享给大家。大家感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字，同时一定要记得把咱们的视频收藏下来，因为里面有很多的细节，你需要反复的观看才能学习到。我们现在来讲解动作，首先来给大家演示一下这个超慢跑的动作，从侧面看一下，来，把头抬起来，把我们的整个腹部啊收紧，好，手摆动起来，慢慢的做啊，大家看起来是不是很简单？其实这个动作当中有很多的一些玄妙之处啊。首先看一下我们的脚尖，咱们很多人做超慢跑的时候是这样做啊，身体放松。其实呢，这个脚尖才是这个动作的精髓所在。我们脚尖一定要尽可能的什么样立起来啊，注意看，有一种五指在抓地的感觉。脚趾啊，在地上使劲的抓，所以一般来说，你坐上一个三十秒钟左右，你会感觉你的小腿这一块就感觉酸酸的、胀胀的啊。你要找到这种感觉，然后呢，我们的整个腹部的核心啊，就看我这里啊，一定要把它怎么样收紧，向内收紧，把胸口挺起来，把头昂起来，把这个动作做好，慢慢的做，一下是一下，不要着急。刚开始做的朋友们啊，如果你的年龄稍微大一些，我们不要去追求什么呢？就是说脚尖完全立起来，我们可以去慢慢的去调整我们脚尖的角度，就是有一种什么呢？先慢慢的感受脚趾抓地，就像我这样慢慢的做，一下是一下，慢慢的感受。当你有了这种脚趾往下抓地、抠地的感觉的时候，好，我们慢慢的把我们的速度变快。然后呢，逐渐的开始把我们的手臂可以怎么样去抬高，增加一下动作的难度，一下是一下，慢慢的做。好，当你能够完全的找到腹部收紧，哎，我们的身体打开，我们就可以把这个动作的频率稍微加快。就这样，啊，每天你做上一个三到五分钟，你看似很简单，但是我告诉大家，如果你一口气能做上一个两分钟左右，你的整个体能，你的整个小心脏。就已经非常合格了。如果你前期没有做到，也不用气馁。为什么呢？因为这个动作看似简单，难度还是有的。我们慢慢的、循序渐进的去做，做好每一个细节，你就逐渐、逐渐的啊，能把自己的身体变得强强壮壮的。好了，今天的视频啊，就分享到这里了。没有点关注的，记得一定要给我点一个关注。我是大伟，在别人那里或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟，今天教大家一个强壮我们的心脏。完全打开手臂上面经络气血的一个好动作，这个动作非常的实用，而且啊非常的简单。像如果你感觉啊经常这个手上发凉，手上没有力气，摸一摸自己的这个大臂的这个外侧啊，感觉里面有一些小疙瘩、小筋结的。都适合去做这个动作，而且做完以后啊，你能体验到一种非常神奇的感觉，是什么呢？就感觉啊，这个心脏仿佛真的被啊强壮了啊，然后呢，泵血能力变强了，气血啊推着往我们手心上面去涌，是不是真的这么神奇呢？如果你跟我做完以后感觉有用的，评论区下方记得打上“有用”两个字。并且把这个视频啊转发和收藏下来。我们现在来讲一下动作，这个动作啊叫做空撞手啊，什么意思呢？就是我们手啊，你看这样交扣在一起，然后把我们的整个啊这个掌腕啊这个这个地方啊，就是我们大鱼际和小鱼际相连的这个地方啊，给它撞击啊。其实做起来是这样的啊，看，大家听这个声音啊。那么我们做的时候，你会感觉啊，你能这个手臂上面是有一种震荡力啊，往回去传。同时做完以后啊，哪怕你就做了五六下，你能感觉这个气血啊被推着往前走。好，我们来给大家演示一下哈。那刚才大家都看到这个动作，我们正常做的时候是手臂往前伸啊，不是这样啊，手臂往前伸，这样只是给大家演示。往前伸以后呢，大家看啊，手臂你看。一扣，然后呢，让两个我们手腕这里啊撞击在一起，看，一二三四，大家听这个声音，啊，大家可以看我手臂抖动的一个幅度，大家看我手臂抖动的幅度，啊。
大家能感觉出来啊，你自己去做，你会有这种感觉，什么感觉呢？就是你做几下，这个手上面就开始酥酥麻麻的，然后气血往前涌，手掌上面发热。有的朋友啊，额头和后背啊还会出汗。为什么呢？因为这个动作真的非常的锻炼人啊！我们做的时候，记住了，这个手臂尽可能的往前伸直，并且让它这个我们整个大臂和地面保持平行，就这样伸起来啊！你不要过高，也不要过低啊！把这些细节掌握好，手交扣在一起，做上一个三十下到五十下。大家再讲一遍啊！我们撞的时候是这样的啊，这样撞啊！你看，一二三四五六七八九十。啊，看一下，啊，做的时候注意啊，这个手不要弯啊，而同时呢，手呢是绷着一股劲啊，做的时候你看手绷着一股劲去做啊，这个动作啊其实是非常简单的一个动作，但是简单不代表它不好用，这是我在视频里面反复给大家强调的，有些动作它就是既简单又好用，我相信大家掌握了这个动作以后，就通过每天的练习啊，就能让自己的身体啊越来越好。这个动作啊，应该是我全网首发出来的，你们之前应该是没有学过这个动作的，所以呢，看完以后啊，记得不要吝啬手中的赞啊，给视频点个赞，并且把这个好的动作转发给身边的朋友和家人。我是大为，感谢大家的观看和支持，没有关注的记得关注我一波，因为在这里啊会分享真正的养生小知识，让你自己啊受益。谢谢大家。大家好，我是大伟，欢迎大家观看道家气功气养专栏，教你用气调理我们身体上面的一些常见小问题。咱们今天啊，讲一个非常神奇的，就是用气啊去打开我们腿部上面的经络。做完以后啊，你会发现啊，你局部的一个气血循环被打开，脚底啊热乎乎的，腿脚变得特别的轻松。那么在这里啊，我要说一下。咱们如果啊没有看过第一期的内容，就是咱们专栏第一期的内容，教你如何引导气的，一定要先从第一期开始看。那么看完第一期呢，有了这个气感以后，咱们再来做这一期视频的一个实操。好了，现在咱们来讲一下这个动作的原理。首先，我们说啊，这个气它其实是什么呢？它其实更多的是在某一个地方局部做一个经络上面的引导，加快一个地方的一个血液循环。从而打开我们的一个气血通道。那么今天这个动作呢，其实也是一样。通过我们前面几期的一个视频，我相信很多朋友都能感觉到这个气的神奇之处。好了，话也不多说，咱们这个动作啊，现在马上来教大家。首先，咱们动作的第一步就是先把气感给它释放出来啊，依然是我们双手的劳工啊相对。然后呢，向外向内的反复多拉几次，直至你的气感出现。这一步，我相信一些老的同学啊，应该是完全没有问题的。有了气感以后呢，证明你的手啊，现在有一个往外放气的一个能力了。这个时候，我们需要把我们的腿啊这样敲起来，用我们的一个外侧的足踝抵在我们的膝盖上方，形成这样的一个姿势。然后呢，一手的劳工。对着咱们脚底中间的一个涌泉，这样对上去啊，一定要对准了，你千万别对啊，没对准，对着我们的脚底板了不行，一定要把劳宫，你看稳稳的对上去，对上去以后，你会发现一件非常神奇的事啊，就是这里啊，它是严丝合缝的啊，就是卡在上面啊，这种感觉啊，即便你不用力，也会感觉非常的舒服。好了，第另外一只手呢，我们放在哪了？我们把我们的劳宫。对，在我们的膝盖啊，这里啊，就是髌骨下方，你去看这里有个小骨头，下面是一道缝啊，这个缝里面是软软的，我们把我们的这个劳宫穴啊对上去，好，就把这个姿势啊给它摆好，摆好了以后呢，接下来你就不用去做了，你去想象一个循环是什么循环呢？就是从我的右边把气啊走到我的左手，再从后方小腿后方把这个气啊移下来。脑中要有一个意念，好，我们来吸，每吸吐一次，你的手上啊，这个意念就跟着走一次。来吸，吸的时候，你看我的手啊，这个意念就是我手指的这个方向，吐，回，好，再来吸，吐。我做三个呼吸啊，再来一次吸，大家看，吐。
这个时候，如果你在跟着我去做，你会发现有一种麻麻的感觉，从脚底啊往上去走，然后再顺着我们的小腿下来。其实做三次啊就可以了。这个动作啊，对你管不管用啊，就靠三次啊。三次做完以后，你下地把你的脚啊活动一下，你会发现，即便你什么都没做，这个左腿我做的是左腿啊，就明显的比右腿啊要轻松很多。而且呢，如果我们能坚持啊十个呼吸，就按照这个姿势啊，我们坚持十个呼吸，你会发现逐渐的从脚底啊开始发热，然后你寻经的这个路线上面呢，也会有一阵一阵的热感，这些都是我们通过气啊去循促进我们局部循环的一个帮助啊。就这样，我们左腿做完以后，右腿也一样的啊，把右腿翘起来，翘起来以后呢，把这个手啊位置，你看一定要对好，位置对好。对好位置以后，来吸，吐，一样的，你的意念跟着去走，吸，吐，就这样啊，也一样的啊，我们去做上一个十个呼吸为主啊，做完以后感受一下小腿上面的感觉。如果你第一次做啊，感觉这个这个小腿上啊没有这种热乎乎的感觉，没有关系啊。你只需要往后啊，再进行多练几次，逐渐的你会感觉这个热感是越来越强烈。这就是今天给大家分享的一个方法，经常做一做，可以更好的帮助我们固肾气，提高腿部的一个气血循环，并且打开我们脚底上面的一个经络开关，从而调节我们的身体。这是一个非常好的养生方法，现在分享给大家。我是大伟，感谢大家观看道家气功气养，谢谢大家。大家好，我是大伟。现在天气热了，有很多粉丝私信我一个问题啊。就是说自己呢和家里面的老人啊同住在一起，那么老人身上啊总是会散发出一股味道，这种味道啊就是浊味，就闻着以后啊非常的难闻，他感觉啊这种味道会快把他已经逼走了啊，就是和家里面人讲了，他们自己啊也闻不出来，也没有在意，但是一些年轻人啊他就感觉这个味道特别的难闻，问我有没有一些好的方法能帮他们解决这个困扰。其实咱们说啊，人到老了以后啊，特别是老了以后，他这个饮食啊控制的还不好，还喜欢吃一些辛辣食物的，身上油脂特别大的这些老人啊，身上就容易产生这些老年味。老年味是什么呢？说白了，就是我们身体当中的这个代谢啊变慢了，一些废物杂质啊没有办法很好的排出来，这个时候啊散发出来的味道就是老年味。而且这个老年味啊，它非常的刺鼻。如果说你比如说再不爱干净一些啊，经常睡到这个被褥啊或者衣服啊不怎么更换，这个味道啊就会堆积在一起啊，变得既难闻，而且还有一种厚厚的这种油脂的味道啊，就是非常的不好闻。所以在这里啊，我要告诉大家，如果你的身边或者是自己啊，感觉自己的油脂啊特别的重，那么我们要注意，第一个就是。你的被套和你的身上穿的衣物啊，一定要勤换。一般来说，只要你能啊勤换这个被套和衣物，以及经常啊洗澡的话，那么这个时候啊，你的味道啊一般不会太重，即便有，也是很轻微、很淡的一个味道。因为老年味嘛，身上产出来这个味道是没有办法太好的、完全的避免的。好，我们再说第二点，第二个。如果感觉这个淡淡的味道啊，还是会影响到你，怎么办呢？好，我们再讲第二个方法。第二个方法也是非常有用的，就是你准备一瓶风油精，再准备一个小的那个喷壶啊，然后把这个小的喷壶啊，给它灌满一点啊，这个水里面滴两到三滴风油精，把这个盖子揉紧啊，晃一晃，把它晃匀的。老年人洗完澡以后，你给他从脖子到身上。给它喷一遍啊，这样一喷下来，它这个身上的味道啊就直接啊没有了啊。同时呢，你给它的这个衣服，对吧？洗完了以后啊，或者是你的被套啊，都可以给它喷一下啊。这个时候呢，风油精它就会很好的把身上的味道啊给它盖住，取而代之呢，老年人身上也会感觉啊清清爽爽的。因为由于风油精的一个特性啊，他们身上的这个油脂的一个分泌啊，也会被稍微的抑制住一些。所以呢，把两个方法可以适当的进行一个结合。这个呢，只是给大家的一个思路啊。具体的，因为每个人家里面的情况不同，所以呢，大家可以从这个思路上面啊去参考去出发。好了，今天的视频啊就分享到这里了。呃，我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。
。大家好，我是大伟。心脏不好的人，动力不够强劲的，今天教你一个非常好的动作，叫做超慢跑。这个动作其实已经非常有名了啊，在一些权威的杂志上面也报道过。不仅仅是因为它的动作简单啊，在家里面就能做起来，更重要的是这个动作还能够刺激到我们全身的一个气血运行，增加我们心脏的一个活力。好了，咱们话也不多说啊，直接把这个动作分享给大家。大家感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字。我们现在来开始讲动作。这个超慢跑虽然简单，但是其中有一些细节大家一定要注意。我先给大家来演示一下这个动。作。做，我们双腿啊微微并拢，然后呢，你看啊，走一、二、三、四啊，这是一个慢动作，给大家演示五、六啊，就这样，慢慢的把这个动作给做好。做的时候呢，有几个地方啊，第一个是小腹要往内收紧，第二个是呢后背啊要打开啊，就是说我们的肩胛骨要夹紧，把这个动作做好。那么这里面有个最重要的点是什么呢？就是你看啊，我这个动作拆解起来，慢动作。我脚抬起来的时候，此时我是脚尖点地，大家看啊，脚尖点地，我的脚趾呢要往下勾啊，就是说我穿鞋子，大家看不出来。我们脚尖点地的时候，我们的大拇指包括其余四个脚趾啊，都要往回去勾，去有一种踩着地啊往回发力的感觉，抠着地的感觉啊，就是说我们每一下啊，我的脚趾都要发力，而不是单单的你看这个动作就这样去做。这样去做的话啊，就太散了，那做起来的效果啊，肯定也是平平。所以呢，我们做的时候一定要把这个架子啊给它立起来。什么叫做立架子呢？大家看啊，我做个散的给大家看啊，这个就是比较散啊。架子怎么立起来呢？你看腹部一收，后背肩胛骨一夹，你看整个人是立起来了。然后呢，开始做，脚趾发力。你看这样去做的话啊，正面看一下，这样去做的话啊。是不是和刚刚就完全不一样了啊？这个就是把这个架子啊给它立起来啊。所以我们做的时候呢，就是腹部收紧，后背的肩胛骨夹紧，同时呢，在每一下脚尖点地的时候，我们脚趾都有一个往回抠的力啊。这个非常重要啊，把这个感觉找好。做的时候速度不用快，你一定要把每一下哎做到位了啊。你看，一下是一下做到位了，慢慢的把速度可以变快一些，然后就以这样的速度为一个基础啊，大家看。可以把这个视频保存下来，然后呢，记住这个时间，然后每天呢就跟着我的这个节奏啊，你看去走，速度不用很快，就这样，缓慢的，你会发现这个动作有个非常神奇的事啊，就是说你把这个架子一旦立好了，走上一个三十秒到一分钟，你的这个心脏跳动的速度啊就慢慢一点点的上来了，而这个速度呢，它不会让你的心脏承受太大的压力。但是呢，又是一个非常适合我们心脏跳动的一个区间，达到了一个运动非常好的一个状态。所以呢，这个动作啊，大家平常在家的时候看看电视，把这个动作啊做起来，或者呢，每天晚上吃完饭以后啊，就把这个动作练起来，每天去踩上一个五到十分钟的一个时间啊，就这样的话，能够很好的既能够增加我们的运化，又能够很好的加加强我们心脏的一个功能。好了，今天的视频啊就分享到这里了。我是大伟，感谢大家的观看和支持。如果感觉这个动作好的，记得一定要收藏下来，并且转发和分享给身边的朋友和家人。最后啊，再讲一句，如果没有关注的，一定要关注我一波，因为在别人那里啊是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。我是大伟，感谢大家观看，谢谢大家。